ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜಾನ್ವರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೂ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರೋಣ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜಾನ್ವರಿದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐ ಐ ಎಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐ ಐ ಎಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದ್ರದ್ದು ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮು ಐ ಎಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಥರ್ಡ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಫೋರ್ತ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಕರ್ತಿರ್ ಕರೆಸಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನಮಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಈ ವರ್ಷ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಯಾವ್ದಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಗ್ಯಾಲಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅವಾರ್ಡ್ಸು ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೇನಾದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಮುಂದೆನೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಾರತ ರತ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಭಾರತ್ ರತ್ನ ನೋಡಿ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ನು ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಫಾರಿನರ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್
ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ವ ನೆಕ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ಗಳಿಗೆ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಅವು ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಥರ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ರಿಲೇಟಿವಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಗಿಂಕೋ ಟ್ರೀ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಸ್ ಶೂ ಕ್ರ್ಯಾಬು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಗೇ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ನಾವು ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಕೊಯ್ಲಾಕ ಅಂತಂತ ಸೊ ಇದು ಕೊಯ್ಲಾಕ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಫಿಶ್ಶು ಈ ಫಿಶ್ಶು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಕೊಯ್ಲಾಕ ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಬೇಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ಗಳು ತುಂಬ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೊಯ್ಲಾಕ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೊಯ್ಲಾಕ ಅಂತಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವನ್ನು ನೋಡಿ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಈ ಕೊಯ್ಲಾಕ ಅಂತೂ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ಸು ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬರೀ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಿಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಏನಿದು ಐ ಐ ಎಫ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಫೀಲ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸು ತುಂಬ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೊ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಆಪರೇಷನೇ ಇದರದ್ದು ಮೇನು ಏಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಟೈಸು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆ
ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರಿಸರ್ಚರ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಇನರ್ಟಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಇನರ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೂವ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ ಸೊ ನೋಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆದರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇನರ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೇಸ್ಟಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಸೀವೇಜಿನ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಥವಾ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಬ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಐವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹಬ್ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಈ ಐವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೆಂಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳೇ ಇದ್ದಾವೆ ಇವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಅರ್ತ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಅಟಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಸೊ ಅಟಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊ ಸೂರ್ಯ ನಮಗೆ ಲೈಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೈಟು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೈಟು ವಾಪಸ್ ಉಳ್ಕ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಓಝೋನಿಗೆ ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಅಟಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನೂ ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಬೆಳಕು ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ತಾಗಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ಕೂಡ ತಾಗಿ ನೀರು ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬಿದ್ದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿ
ಅಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈ ಟೈಮು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಆ ವರ್ಷ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮುಂಚೆ ಬರಾಕ್ ಒಬಾಮ ಅವರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಸೈರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸಾ ಸೈರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸಾ ಅವರು ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಗೆಸ್ಟು ಯಾರು ನಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಗೆಸ್ಟು ಅಂತಂದರೆ ಸೈರಿಲ್ ರಮಾಫೋಸಾ ನೋಡಿ ಇವರು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ರಿಲೇಟೆಡು ಡೀಲ್ಸ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಟ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಅಥವಾ ಮೆಮೊರೆಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಸಿವ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ನೂ ಕೂಡ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ವೀಸಾ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ ಅದೇನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಂತಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸೆವೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಸೊ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗಲಿನ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೋಟೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಸ್ ಎ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರಿದ್ರು ಅವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರಿದ್ದರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು ಮತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಿನ ಒಂದು ಡೀಲ್ನ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಡೀಲಿನ ಹೆಸರು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ಹೆಸರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ವರ್ಷ ಸಬ್ ನಮ್ಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೇಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೈರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸಾ ಸೈರಿಲ್ ರಾಮಫೋಸಾ ಯಾರು ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದು ಸೈ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಸರು ಫೋರ್ ಇದು ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲ ಮತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ದೇವೇಗೌಡ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನೋಡಿ ಹೈಯೆಸ್ಟು ಇಂಡಿಯಾದು ಹೈಯೆಸ್ಟು ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಏನಿದು ಪೀಸ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೊ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋಣ ಮಿಲಿಟ್ರಿ